वेलकम बैक दिस इज फिलहाल इन दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे विच इज ऑल्सो नोन एज हैक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे तो जैसे आप जानते हैं कि इन केस ऑफ क्लाइकोलिस वी हैव ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट एंड फ्राम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट वी हैव फ्रोक्टो सिक्स फॉस्फेट एंड फ्राम फ्रोक्टो सिक्स फॉस्फेट वी हैव फ्रोक्टोज वन सिक्स बीस फॉस्फेट एंड फ्राम फ्रोक्टोज वन सिक्स बीस फॉस्फेट वी आर गेटिंग टू कंपाउंड एंड दीज आर डाई हाइड्रो ऑक्सीटोन फॉस्फेट एंड क्लीसर अल्डी हाइड थ्री फॉस्फेट नो दीज थिंग्स लाइक डाई हाइड्रो ऑक्सीटोन फॉस्फेट एंड क्लीसर अल्डी हाइड थ्री फॉस्फेट are going to convert into 1,3 bis phosphoglycerate and from 1,3 bis phosphoglycerate we are getting 3 phosphoglycerate and from 3 phosphoglycerate we are getting 2 phosphoglycerate and from 2 phosphoglycerate we are getting phospho in all pyruvate and finally we are getting pyruvate in case of glycolysis ab ye to process tha glycolysis ka समटाइम योक्योटिक सेल्स में या प्रोक्योटिक सेल्स में ग्लाइकोलिसिस के अल्टरनेटिव एक पाथ पे फॉलो किया जाता है विच इज़ नॉन एज पेंटोस फॉस्फेट पाथ पे इस पेंटोस फॉस्फेट पाथ पे में क्या होता है कि वी हैव ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक इंजाइम विच इज़ नॉन एज हैक्सोकाइनेज ये हैक्सोकाइनेज इस ग्लूकोज पे फॉस्फेट की एडिशन करवाता है और वो फॉस्फेट कहाँ से आता है वो फॉस्फेट ए से आता है ए चेंज होता है ए में और मीन जो एक फॉस्फेट रिलीज होता है उसकी एडिशन होती है ग्लूकोज पे ऑन कार्बन नंबर सिक्स ड्यू टू विच वी आर गेटिंग ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अब ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में भी होता है लेकिन अब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास आप देख सकते हैं फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट बनता है लेकिन इस केस में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से हमारे पास क्या बनेगा एक्चुअली सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन बट अगेन विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक इंजाइम एंड डैट इंजाइम इज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम ये जो डीहाइड्रोजीनेस इंजाइम होता है इस डीहाइड्रोजीनेस इंजाइम में हाइड्रोजन की रिमूवल करवानी होती है फ्रॉम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जिसकी वजह से ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट चेंज हो जाता है इनटू टू सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन में अब वो जो हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है उस हाइड्रोजन को पिक किया है एन ने और ये एन चेंज हो गया इन टू अब आप देख सकते हैं कि ये जो सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन बना है ये सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन अकेन चेंज होता है और चेंज हो के बना देता है सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट अगेन इस प्रोसेस में एक स्पेसिफिक इंजाइम इन्वॉल्व है विच इज़ नोन एज ग्लूकोनो लेक्टोनेज इंजाइम और इस स्टेप में एक्चुअली वाटर भी यूटिलाइज होता है तो आप देख सकते हैं वाटर भी यूटिलाइज होता है और विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनो लेक्टोनेज इंजाइम दिस सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट एक्चुअली अब ये जो सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनाने लगा है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट ऑफ दिस पाथ वे विच इज़ नोन एज ट्राइबोलोज फाइव फॉस्फेट अब ये राइबोलोज फाइव फॉस्फेट कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ इंजाइम विच इज़ नोन एज सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजीनेस इंजाइम ये डिहाइड्रोजीनेस इंजाइम अगेन हाइड्रोजन की रिमूवल करवाएगा फ्राम सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट और वो जो हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है उस हाइड्रोजन को ये एन पिक करेंगे और अगेन एन में कन्वर्ट हो जाएंगे अब ये जो राइबोलोज फाइव फॉस्फेट बने ये राइबोलोज फाइव फॉस्फेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है इस पाथ पे का क्योंकि ये राइबोलोज फॉस्फेट डी बनाने या न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में काम आता है इन केस ऑफ योक्टिक सेल्स एंड इवन इन केस ऑफ प्रोक्टिक सेल्स अब ये जो राइबोलोज फाइव फॉस्फेट है ये बेसिकली चेंज होता है इन टू राइबोज फाइव फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ इंजाइम विच इज़ नोन एज आइसोमिरेज इंजाइम ये आइसोमिरेज इंजाइम इस राइबोलोज फाइव फॉस्फेट को इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है विच इज़ राइबोज फाइव फॉस्फेट तो ये जो राइबोज फाइव फॉस्फेट है और राइबोलोज फाइव फॉस्फेट हैं ये दोनों आपस में आइसोमर हैं इसके अलावा ये जो राइबोलोज फाइव फॉस्फेट है ये एक्चुअली चेंज हो जाता है इन टू जाइलोज फाइव फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एपीमिरेज इंजाइम ये जो एपीमिरेज इंजाइम है ये बेसिकली आइसोमिरेज इंजाइम की सब टाइप में आती है और ये जो एपीमिरेज इंजाइम है इसका फंक्शन ये होता है कि इसने 
किसी भी कंपाउंड की स्टीरियो को चेंज करना है तो जब इस राइबोलोज फाइव फॉसफेट की स्टीरियो चेंज होती है जिसकी वजह से ये राइबोलोज फाइव फॉसफेट चेंज होता है इंटू साइलोज फाइव फॉसफेट तो आप देख सकते हैं ये जो राइबोलोज फाइव फॉसफेट है ये चेंज हो रहा है इंटू राइबोज फाइव फॉसफेट एंड इंटू जाइलोज फाइव फॉसफेट अब ये जो राइबोज फाइव फॉसफेट है और जाइलोज फाइव फॉसफेट है ये दोनों फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर्स हैं इसी तरह ये जो राइबो राइबोलोज फाइव फॉसफेट था ये भी फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर्स हैं अब आप सोचेंगे कि ये राइबोलोज फाइव फॉसफेट फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर है तो ये राइबोज फाइव फॉसफेट और जाइलोज फाइव फॉसफेट को एक साथ कैसे बना लेते हैं क्योंकि ये तो इट्स फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर है और ये दो कंपाउंड बनाता है और वो दोनों कंपाउंड फाइव कार्बन कंटेनिंग होते हैं बेसिकली इधर बैलेंस होता है रिएक्शन इधर आपके पास दो राइबोलोज फाइव फॉसफेट होंगे तो विद रिस्पेक्ट टू डैट ये राइबोलोज फाइव फॉसफेट चेंज हो जाते हैं इन टू राइबोज फाइव फॉसफेट विद दी हेल्प ऑफ आइसोमिरेज इन दाइम एंड इन टू जाइलोज फाइव फॉसफेट विद दी हेल्प ऑफ एपीमिरेज इन दाइम अब ये जो राइबोज फाइव फॉसफेट और जाइलोज फाइव फॉसफेट बने हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं या आप कह सकते हैं एक दूसरे के साथ मिल के बेसिकली ये दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं और इस प्रोसेस में जो इंजाइम इन्वॉल्व है इट इज़ नोन एज ट्रांसकीटोलेज इंजाइम इस ट्रांसकीटोलेज इंजाइम ने क्या करना है इस इंजाइम ने इस राइबोज फाइव फॉसफेट में से दो कार्बन इस जाइलोज फाइव फॉसफेट में शिफ्ट कर देने हैं तो जिसकी वजह से हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं एक को हम कहते हैं ग्लीसर अल्डी हाइड थ्री फॉसफेट और दूसरा जो कंपाउंड है वो है सीडो हेप्टोलेज सेवन फॉसफेट अब ये जब राइबो राइबोज फाइव फॉसफेट दो कार्बन लूज़ करेगा तो ये बेसिकली थ्री कार्बन कंटेनिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो थ्री कार्बन कंटेनिंग शुगर है वो है जी ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉसफेट एंड सिमिलरली जब ये जाइलोज फाइव फॉसफेट दो कार्बन कैट करेगा तो ये सेवन कार्बन कंटेनिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ नोन एज सीडो हेप्टोलेज सेवन फॉसफेट अब आप देख सकते हैं ये ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉसफेट बन गया है ये ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉसफेट अगेन यहाँ से क्लाइकोलिस के पाथवे को फॉलो कर सकते हैं तो बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है और इस अल्टरनेटिव पाथवे को योक्रियोटिक सेल्स या प्रोक्रियोटिक सेल्स क्यों फॉलो करते हैं इसलिए क्योंकि मे बी उनके पास प्रॉपर इंजाइम्स ना हो कि उन इंजाइम्स को यूटिलाइज करके वो क्लाइकोलिस का प्रोसेस कंप्लीट कर सके या फिर अगर सेल को एन ए डी पी एच रिक्वायर है इन हाई अमाउंट तो सेल बेसिकली इस पाथवे को फॉलो करता है क्योंकि इस पाथवे में आप देख सकते हैं ये एन ए डी पी एच आपको इनफ अमाउंट में मिल जाते हैं सेकेंडली आपको पता है अगर ए टी पी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो इन टैट केस क्लाइकोलिस स्टॉप हो जाती है क्लाइकोलिस नहीं होती तो जब ए टी पी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी क्लाइकोलिस स्टॉप हो जाएगी क्लाइकोलिस का प्रोसेस नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट से जो प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं या योक्रियोटिक सेल्स हैं एक अल्टरनेटिव पाथवे फॉलो करेंगे विच इज़ नोन एज वॉट पेंटोज फॉसफेट पाथवे तो कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसकी बेस पे ये पाथवे फॉलो किया जाता है और इस पाथवे में कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनते हैं जैसे कि राइबोलोज फाइव फॉसफेट हो क्या ये राइबोलोज फाइव फॉसफेट बेसिकली डीएनए बनाएगा न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा तो इन डैट एस्पेक्ट जब भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है एन की या राइबोलोज फाइव फॉसफेट की या फिर सेल के पास ए बहुत कम बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली इतने ज़्यादा होते हैं कि सेल क्लाइक पॉलिसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता तो सेल बेसिकली एक अल्टरनेटिव पाथवे को फॉलो करता है विच इज़ नोन एज व्हाट पेंटोस फॉसफेट पाथवे तो ये जो ग्लिसर अल्डी हाइड थ्री फॉसफेट बने ये अगेन ग्लाइकोलिस के पाथवे को फॉलो कर सकते हैं अब बात यहाँ खत्म नहीं होती एक्चुअली यही ग्लिसर अल्डी हाइड थ्री फॉसफेट इस सीडो हेप्टोलेस सेवन फॉसफेट के साथ भी रिएक्ट करता है और इसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये एक्चुअली दो डिफरेंट कंपाउंड अगेन बनाते हैं और इस रिएक्शन में एक स्पेसिफिक इंजाइम इन्वॉल्व है विच इज़ नोन एज ट्रांस एल्डोलेज इंजाइम 
ट्रांस कीटोलेज इंजाइम ने क्या किया था कि दो कार्बन की शिफ्टिंग करवाई थी लेकिन ट्रांस एल्डोलेज इंजाइम क्या करेगा कि इस सीडो हेप्टोलेज सेवन फॉस्फेट में से थ्री कार्बन की शिफ्टिंग करवाएगा टू वर्ल्ड्स ग्लीसर एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट तो जब इस सीडो हेप्टोलेज सेवन फॉस्फेट में से तीन कार्बन शिफ्ट हो जाएंगे ग्लीसर एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट में तो ये ग्लीसर एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट चेंज हो जाएगा सिक्स कार्बन कंटेनिंग शुगर में और वो जो सिक्स कार्बन कंटेनिंग शुगर है वो ये फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट है सिमिलरली जब इस सीडो हेप्टोले सेवन फॉस्फेट में से आप कह सकते हैं तीन कार्बन निकल जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं टू वर्ड्स ग्लीसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट तो ये सीडो हेप्टोले सेवन फॉस्फेट बेसिकली चेंज हो जाता है इन टू फोर कार्बन कंटेनिंग शुगर विच इज़ नोन एज अरिथ्रोज फोर फॉस्फेट अब आप देख सकते हैं फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट भी बन चुका है तो ये फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट अगेन ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में भी हमारे पास फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट बनता है तो ये फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट अगेन ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को भी फॉलो कर सकते हैं अब अगेन क्या होता है क्या आप देख सकते हैं ये जो अरिथ्रोस फोर फॉस्फेट बना है ये बेसिकली जाइलोस फाइव फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं और जाइलोस फाइव फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद अगेन दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बना देते हैं और इस प्रोसेस में या इस स्टेप में जो इंजाइम इन्वॉल्व है इट इज़ नोन एज ट्रांसकीटोलेज इंजाइम अब ये ट्रांसकीटोलेज इंजाइम क्या करेगा ये बेसिकली इस जाइलोज फाइव फॉस्फेट में से दो कार्बन शिफ्ट करेगा टू वर्ड्स अरिथ्रोज फोर फॉस्फेट जिसकी वजह से ये जाइलोज फाइव फॉस्फेट चेंज हो जाएगा इन टू थ्री कार्बन कंटेनिंग शुगर विच इज़ नोन एज क्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट और सिमिलरली जब ये अरिथ्रोज फोर फॉस्फेट बेसिकली दो कार्बन कैट करेगा तो ये सिक्स कार्बन कंटेनिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ नोन एज फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट अब ये जो ग्लीसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट है फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट है ये अगेन आप देख सकते हैं कि फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट भी ग्लाइकोलिसिस में बनता है और ग्लीसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट भी ग्लाइकोलिसिस में बनता है तो ये दोनों ग्लीसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट और फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट ये अगेन ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं यहाँ से अब इसके अलावा आप अगर देखें तो ग्लूको सिक्स फॉस्फेट से सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन का बनना और सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन से सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट का बनना ये स्टेप आपके पास एक स्पेसिफिक प्रोसेस है या एक स्पेसिफिक पाथवे है जो कि प्रोक्लोटिक सेल्स में होता है विच इज़ नोन एज ई डी पी पाथवे उसमें भी बेसिकली ग्लूको सिक्स फॉस्फेट से सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन बनते हैं और सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन से सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट बनते हैं लेकिन ई डी पी पाथवे में ये सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट चेंज हो जाते हैं के डी पी जी मालिक्यूल में या के डी पी जी कंपाउंड में लेकिन इन केस ऑफ फॉस्फेट या आप कह सकते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ये जो बेसिकली सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट है ये राइबोलोस फाइव फॉस्फेट में चेंज हो रहा है इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इन टू के डी तो इस तरह आप देख सकते हैं ये सारे पाथवे किस तरह आपस में इंटरलिंक हैं और कौन कौन से इंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन रेगुलेटिंग ऑल दिस पाथवे सो डैट्स ऑल